Velkommen til. Jeg hedder Miriam Primdal og har Primdals.dk. I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan man laver en børstebot. Det man skal bruge er en hoved af en opvaskebørste eller en anden børste. Noget rigtig godt tape. Et lille stykke viskelæder. To små søm. Nogle strips. En motor. Batteri. Og et krokodilnab der kan klemme fast i den ene ende, som er afisoleret i den anden ende, så det kan sidde fast på motoren. Og så skal vi bruge en saks. Det første vi skal gøre, er at vi skal have fat i vores børstehoved, vores motor og en strips. Motoren skal sættes på børsten helt hen i den ene ende. Og det gør vi ved at sætte en strips under børsten og rundt om motoren. Og så skal den bare strammes til. Vi skal sørge for, at splitten på motoren kommer til at sidde godt ud over børsten. Jeg sætter gerne ekstra strips på, for at være helt sikker på, at motoren bliver siddende. Nu er motoren sat godt på med to strips, og enderne de kan bare klippes af med saksen. Det næste vi skal gøre er, at vi skal have sat ledningerne på. <coughs> vi skal have fat i den afisolerede ende. Der er sådan nogle små kovertråde, de skal lige snos en gang, så de hænger sammen. Og så skal de igennem vores lille motor. Så skal de lige vikles rundt om her. Så de har godt fat i motoren. Det er dem, der fører strømmen videre. Den anden skal sættes på på samme måde og en anden ende. Nu er kovertrådene snurret rundt om motoren, og der er forbindelse. Vi er nu nået til at skal have sat batteriet på, men først skal vi have sat to små søm på batteriet, som vi kan sætte krokodilnæbene fast i. Vi tager et stykke af den gode tape. Sådan og sætter sømmet godt fast på batteriet, så der er god forbindelse. Og det andet søm i den anden ende. Så skal vi have den øh, monteret på børsten. Den sætter vi her bagved, og man kan egentlig sætte den på mange måder, men jeg plejer at sætte den, så den lige stikker ud bag til her. For så er der mulighed for at lave en sjov figur ovenpå, og stadigvæk kan få fat en krokodilnæbne på sømmene. Til det skal vi igen bruge den her. 
her gode tape. Det kan være noget elektriker tape, eller det kan være noget gaffetape. Så det er lidt op til, hvad man lige har og kan få fat i. Så jeg får med det samme at få sat batteriet ordentligt fast på børsten, så den ikke falder af, når børsten begynder at køre. Så. Nu er vores børstebot næsten klar til at køre. Vi mangler bare lige at få sat viskelader på, som så sættes herude på enden. Den skal sættes på i den ene ende af viskelader, så den laver en ubalance, når den drejer rundt. Det er det, der får, får børsten til at køre. Så skal kodylnæbene sådan set bare sættes fast på hver sit søn. Og så er der gang i børstebotten. Den kører ikke sådan helt vildt godt her på duen, men nede på gulvet er der fuld fart. Så det får jeg se lidt senere. Så nu er den sådan set klar til at blive dekoreret, sådan som du har lyst til det. Så er vi klar til at dekorere børstebotten. Jeg har valgt at bruge en skolemælk. Jeg har givet en grøn farve. Der var et låg, og så den her lille ring, der får låget til at sidde fast, før den bliver åbnet. Så har jeg fundet to plastikøjen. Og to lyserøde fjer. Så er ulerobotten klar til sin første køretur. Jeg har monteret den med noget, noget gaffetape eller elektrikertape. Og øh, som I kan se, så har jeg klippet en lille smule af mælkeflasken, for at den ikke bliver for høj. Men det er op til dig at finde ud af, hvordan din model skal se ud, og hvordan den skal tilpasses, så den passer, så den kan finde ud af at køre.